موسیقی यात्र जोधे चरंगा हैं उम्मे इल्ला इरुन्न बीटिल इधु वेरे इल्ला जीव दवड़ी इलुम कोड़ा युंडा इरुन्ना वापयान लो इपो येन्ने अल्पमंद माचिंदर तीट भोगुन्न दु फातिमा के सही चिल्ला पादिने टू वैसा ये चुरपकारियाँ न रसूलुल्लाह न मुगतनों की करे युम्बो हबीबी नुम सही क्यों निल्ल बच्चे अब इतने पुण्य हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगल बरन्य मोले विश्वमी किंड मोले निन्न किंड निन्न जान कल्याण अंगल चुदन नल्ले योग्य ना ये वो राला कुंडा नल्लो निन्न नौकाम बच्चन राला कुंडा नल्लो नल्ले आहली माये राला कुंडा नल्लो विषय अंगल को का पच्चन राला कुंडा नल्लो आधे गुंडे विश्वमी किंड मोले यंद बरन्य गुंडे ने विश्वल्लाहु � موسیقی 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 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل انگ پوئے پو بیندم ملی رضی اللہ ونہ سندر پیچو انگن سمخ ما یر جیبد تند سدار یما یا وڑی لیک نو دم بدگل جیبد تل پدمون منوٹ بوگم بو بہمان پت فاطمہ رضی اللہ ونہ کڑت ویٹ دندان پہنگن مارے اریانا سیل لے وائی کیا نشتم اللے فاطمہ زہرا ان کڑت تدر چری کمبلی وڑا پودپ وپم ور چری تلینا ویلہ مڈکان اللر پاترم آئی شبیوی کے گلیانا گڑی جا پونڈا ایرن دو میگ دیش مد بولے آن سیڈی ال نگل کے وشال مائی کل کام اپول جان دلے کو بیرو نلیا اپول نبی صل اللہ علیہ وسلم دنگل وڑل للی دما یہی سادن انگل ماتر مان پنی مول دا ویٹی لے کو کڑت ویٹ دی پچھے فاطمہ تو زہراء رضی اللہ ہوئی نہیں اڑے ہردیت اللہ مارا توری چترم بہمان پٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل کہے بارے تلے منی مجھے تیک جلیم بو پل پڑھم آچھے بس اندیم حاسی تندیم واقعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل وید نپکنو اوڑا اللہم اللہ ہوئی نے ورطو گنڈ چمکیو گیا اِنَّال وَرُدِ وَسَمْ نَبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَنْغِلْ قَعْبَارِ يَتِّنْ لَمَنِ مُجَّتَّ تَيْكَ جَلِّمْبُو نَبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَنْغِلْ وَدَ كَلُتِّ لَيْكُ اِسْلَامِ اِنْدَيَ دِرَالِكَلْ وَتَّقَتِّنْ لَكُدَ الْمَالَ وَلِشِتُو حبیب صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَنْغِلْكُ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل اڑے لوگ گلو بندے اللہ بندے ممبل ساشتان بندے دگڑ کن اوستیل چین جو ناری اوٹکت اندہ کڑل مال ولیچ ونڈ ونڈ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنگل اڑے کڑل تل ولیچ ٹپو صحیح کیا انگیا وکڑی آد اوڑی ونڈ پنی مول آروگی امڑی ونڈ مڑت کڑل تل ونڈ ولیچ ما چیٹ خردی بھیدگ ما یا پرارتھنے آن پڑ سوینے 
എന്റെ ഉപ്പാനെ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നവർക്ക് ശാപവർഷം തുരിയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ത്യാഗസുരഭിലമായ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് സാക്ഷിയാവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ അനുവാചകരെ ക്ഷമിക്കണം ഇതിലേക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഈ രംഗത്തെ വളരെ മനോഹരമായി അല്ലെങ്കിൽ വേദനാജനകമായി ഹൃദയ ഭേദകമായി കാലത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തെ മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര രചന നടത്തിയവർ മലയാളത്തിൽ കവിത എഴുതിയവർ അമുസ്ലിങ്ങളായ സാഹിത്യകാരന്മാർ എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ അധ്യായം അങ്ങോട്ട് വ്യാപിച്ചാൽ സഹറാഹിന്റെ ജീവിത വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല മകളെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഏത് മനോഹരമായ മുഹൂർത്തം എത്തിയാലും വിളിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളയാണ് ഒരിക്കൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ വചനം വന്നു ഓ പുണ്യനബിയെ അവിടുത്തെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ താക്കീത് അറിയിക്കുകയും അവന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനെ ഉടനെ സ്വീകരിക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഉയർന്ന സ്വരത്തിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പോയി കുറേശികൾ മുഴുവനും ആ ശബ്ദം കേട്ടിടത്തേക്ക് വന്നു ഫാത്തിമ അറലി അള്ളാഹു എന്ന വാപ്പയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നിടത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കുടുംബക്കാരെ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യാൻ തൗഹീദിന്റെ അമരവൃത്തത്തിലേക്ക് വരാതെ എന്റെ ബന്ധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേവലമായ താല്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇങ്ങനെ ഗൗരവതരമായ പ്രഖ്യാപനം മതങ്ങൾ വിളിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മകളായ ഫാത്തിമ അല്ലയോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മകളായ ഫാത്തിമ സലീനി ആവശ്യമുള്ള സ്വത്ത് മോളെ ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിപത്തി വന്നാൽ എനിക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിപത്തിനെ ഒരു ശാപത്തെ ഒരു കഷ്ടത്തെ തടുത്തു നിർക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മാന്യമായി ജീവിച്ച് സത്യസന്ധമായ ജീവിതം പുലർത്തി അള്ളാഹുവിൽ ഏകനായ പടച്ചവനിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭവതിയായ ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു മനോഹരമായ മുഹൂർത്തമാണ് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിളിക്കേണ്ട പ്രതിനിധി ആരാ മറ്റു മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ഉപ്പയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം പക്ഷേ ലോകഗുരുവായ പുണ്യപ്രവാചകർക്കറിയാം എന്റെ പരമ്പരയുടെ നായകി ഈ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള എന്റെ പേരമക്കളുടെ മുഴുവനും മാതാവ് എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരായിരം സാധാത്തുക്കളെ ചേർത്തു തരുന്ന കണ്ണി അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമത്തുറിനെ ആണിവിടെ വിളിച്ചു പറയേണ്ടതെന്ന് ഹബീബിന് അറിയാ കാരണം മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉലകമാകമാനം ചമഞ്ഞുരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വാനലോകം മുഴുവനും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്ര ശോഭയോടെ നിൽക്കുന്നത് മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ താഴികക്കൂടത്തിന് അലങ്കാരം നൽകാനാണ് ഭൂമി അതിന്റെ മഹിതമായ താളത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ താങ്ങിക്കിടത്താനാണ് അന്തരീക്ഷമതിന്റെ അവാച്യമായ ഘടനയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങളെ ആവഹിക്കാനാണ് എന്റെ വകയല്ല ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വായിൽ നാവുള്ളത് ഹബീബിന്റെ പ്രകീർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവനുള്ളത് അങ്ങയ്ക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് അവിടുത്തെയുടെ അനുയായികളായി ജീവിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ നാളെ പല ലോകത്ത് പുനർജ്ജനിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ശുപാർശയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് സ്വർഗസ്ഥരാകാനാണ് എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ലോക ഗുരുവായ പുണ്യപ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട അനുവാചകരെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് നാം ഉയർത്തുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രകമ്പനങ്ങൾ മദീനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗുംബദേ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഹബീബിന്റെ കവാടത്തിൽ ആദരണീയമായി എത്തിച്ചേരണം മുഹമ്മദ് റമദാനിന്റെ പവിത്ര രാവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന അഭിവാദനത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വചസ്സുകൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇലാ ജനാബി റസൂൽ മഹതിയായ ഫാത്തിമ ജഹറാഹു എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ും വരും പൊന്നമോളെ പ്രതിനിധിയായി വിളിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഹസൂമി ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടൊരു പെണ്ണ് മോഷണം നടത്തിയപ്പോ മതങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരികളായ ചിലർ ശിപാർശയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നു അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകം എത്ര മനോഹരമാണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേർത്തു പറയാൻ പ്രയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഹബീബ് പറഞ്ഞ വാചകം ആ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാൻ എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയാണ് മോഷണം നടത്തുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ കൈമുറിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് ലോക റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെയും നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെയും പിരിമാറിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് കർണാടകയിലെ കനിമൊഴിയെ കനിമൊഴി അഴിക്കുള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോ കരുണാതിഥിയുടെ പിരിമാറിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്നുള്ള ചാട്ടുളിയാണ് എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ കട്ടാലും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആനുകാലിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നവരെ ഈ പ്രയോഗത്തിന് എത്ര കൃത്യതയുണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടുത്ത നായകരാണ് എന്റെ മകളാണ് അബദ്ധത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഇതിവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ വായിക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്ര ശില്പികൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ലോക നിയമ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പേനയെടുക്കുന്നവർ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട നിയമം വരാം ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ ചെല്ലും ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ജഹ്റാഹിനോട് പറയും പൊന്നമോളെ കളിപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഹദീജ വേദനയേറിയ പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാത്തിനും സാന്ത്വനം കൊടുക്കുമ്പോ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന പൊന്നുമോൾ നാലാമത്തെ വർഷമായി റമദാൻ മാസമാഗതമായപ്പോ ഫാത്തിമായുടെ മുമ്പിലേക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ചില കുറേശ്യ പ്രമുഖർ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കേട്ടിട്ട് അവർക്കൊരു ചെറിയ ചാഞ്ചല്യമുള്ളതുപോലെ പക്ഷേ അത് നീണ്ടു നിന്നതായിരുന്നില്ല അതിനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന സത്യനിഷേധികൾ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കാലമുണ്ടായില്ല കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ഹദീജ കിടക്കയിലാണ് രോഗിണിയായി കിടക്കുന്നു ഉപ്പ വന്ന് പരിചരിക്കുന്നു അടുത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ രോഗിണിയായി കിടക്കുകയാണല്ലോ പരിചരണം നടത്തുന്ന ഉപ്പ എന്റെ വേദന ൂടെ കണ്ണീർ ചാലുകൾ അടർന്നു വീണു അധരങ്ങൾ നിന്ന് അത് നോക്കി അടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഉമ്മു അബിഹ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഫാത്തിമ ഉയരുന്നത് എന്റെ ഉമ്മയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ പ്രവാചകൻ ചെന്ന് സങ്കടം പറയാൻ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മയില്ല എന്റെ ഉമ്മയാകുന്ന ഭാര്യയില്ല ഇനി ഞാനൊരു മകളെ പോലെ വീട്ടിൽ കൂടിയാൽ പോരാ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവനും ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം എന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തി റുക്കിയ അവൾ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടവളായിരുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മ ജമീൽ എന്ന വായാടി പെണ്ണിന്റെ ദുരന്തം കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട റുക്കിയ എത്തിയോപ്പിയിലേക്ക് പലായനത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണ് 
അവളി ഇവിടെ ഇല്ല ജൈനബിന് ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മ കുൽസോമിന് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഉമ്മ എന്റെ ചാരം ചേർന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ചൂരും ചൂടമടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നായകത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റൂ ജഹറാഹ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആ സമയം മുതലാണ് മറ്റ് മൂന്ന് പെൺമക്കളെക്കാൾ നാലാമത്തെ മകൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് ഒരു ഉമ്മ നൽകേണ്ട പരിലാളന ഒരു സാന്ത്വനം ഒരു സമാധാനം എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു സദാ സേവന സന്നദ്ധയായി കൂടെ കഴിയുകയാണ് അല്പം നാളുകൾ നീണ്ടു ഫാത്തിമ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ശേഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ദുഃഖമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അരമനയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എനിക്കും പരിധിയുണ്ട് ഞാൻ വളർന്നു വരുന്നു എനിക്കും ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ വഴി വേറെ വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അതങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതങ്ങളുടെ പത്നിയായി കടന്നു വരുന്നത് മുഖലക്ഷണം മാറ്റിയില്ല വാത്സല്യത്തോടെ അടുത്തു നിന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല പക്ഷേ അല്പമെങ്കിലും സമാധാനം കൊടുക്കാൻ സൗദാ ബിന്ദു സമയ്ക്കു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അളാമ്മയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാറ്റെടുത്തു ആ അല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എത്തിയോപ്പിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു റുക്കിയ എന്ന സഹോദരി ജ്യേഷ്ഠത്തി വരുന്നു വീടിന്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് ഓ ഫാത്തിമ വാപ്പ എവിടെ ഉമ്മ എവിടെ ഫാത്തിമ തുൽബത്തൂരിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ നിയന്ത്രിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ എത്തിയോപ്പിയിൽ നിന്ന് വന്ന പലായനം കഴിഞ്ഞു വന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയതാണ് ഉമ്മയുടെ കാര്യം വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോയി റുക്കിയ വിഷയങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തു അധികം ചോദിച്ച് വേദനിച്ചിൽ വേദനിപ്പിച്ചില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റുക്കിയുടെ ആഗമനത്തിന്റെ വേദന അഥവാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടിട്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയ ഉമ്മ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴില്ലാത്തതിന്റെ വേദന അതിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് മേറാജ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ എണ്ണാനേ എനിക്ക് കഴിയൂ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതൊരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസത്തെ പരമ്പരയായിരുന്നു സെഹ്റ എങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പമൊക്കെ ഈ ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്താമായിരുന്നു അതേ വർഷമായിരുന്നു മേറാജ് ഭൂമിയിൽ വേദനിച്ചപ്പോ ആകാശത്ത് സ്വീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ മേറാജ് മാനവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അടക്കം പറയാനുള്ള മേറാജ് ആകാശത്തിന്റെ അധികാരിയായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സർവതും സമർപ്പിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ സുജൂത് ചെയ്യുവാനുള്ള കൽപ്പനയുടെ ആഘോഷം അതാണ് നിസ്കാരമെന്ന സമ്മാനം യഥാർത്ഥ ഭവനം അല്ല അല എന്ന ഉന്നതങ്ങളിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഭൂമി സന്ദർശനത്തിന് വന്നതാണ് തിരുനബി എന്റെ ഭാഷ നാളെ ആരും വളച്ചൊടിക്കല്ലേ ചരിത്രം കൃത്യമായി വായിക്കണം ആത്മീയതയുടെ ഭാഷ അറിയണം അല്ല അല എന്ന ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് അറുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന നേതാവ് വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ പറയും ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാ അതുപോലെ ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാണ് അല്ല അലായിലേക്ക് കാരണം എന്തേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വന്നു പോയ വീഴ്ചയെ നീ വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്യണമേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹക്കുകൊണ്ട് ഇബിനു തൈമിയുടെ ശിഷ്യൻ ഇബിനു കസീറിന്റെ അത്ഭുതായ വന്യായ ഒന്നാം വള്ളിയം നൂറ്റി പത്താമത്തെ പേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിരവധി ചരിത്രകാരന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണാം ആകാശലോകത്തെ ആദരവുകളും ഭൗമലോകത്തെ സമ്മതങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആദരവുകളും മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ കാൽപ്പരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് 
അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയതാണ് അതല്ലേ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ മേറാജിന് പോയപ്പോൾ അതാ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല പ്രവാചക ചരിത്രം പറയുന്ന പരമ്പരകളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു എന്നയോട് പറയുകയാണ് മോളെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഇന്നാലിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ചിട്ട് വരികയാണ് ആ സുവിശേഷം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് പൊന്നുമോൾ അൽബത്തൂൽ അസ്ഹറ ആയിരുന്നു എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ് പെങ്ങളെ ഫാത്തിമത്തു സഹറ നിങ്ങളേതോ താൽക്കാലിക നടികളുടെ മേനി പിടിപ്പുകളും അവരുടെ ശരീരചലനങ്ങളും അവരുടെ ഫേഷ്യൽ ക്രീമുകളും കണ്ട് ജീവിതത്തെ ഹോമിക്കുകയാണോ സ്വർഗീയ രാജ്ഞിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടറിയണം പെങ്ങളെ ആ ജീവിതത്തോട് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ചേർത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സഹോദരി കടന്നു വരിക താൽക്കാലിക സിനിമ ആക്ട്രസ്റ്റുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഫേഷ്യൽ ക്രീമുകളെയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുഖം മിനുക്കികളെയും ഒപ്പിയെടുക്കാനല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് നാളെ സ്വർഗസ്ഥരാകാനാണ് പെങ്ങളെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വരാം മക്കാരുടെ നിഷേധം അറിഞ്ഞു നിരുസല്ലാഹുലിവസ്ലമതങ്ങളുടെ പ്രസ്താവന അറിഞ്ഞു എല്ലാം അറിഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയും വരുന്നു മോളെ ഇനി മക്കയിൽ നീണ്ട കാലം ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം എവിടേക്ക് മദീനയിലേക്ക് അന്നത്തെ യസിരിബിലേക്ക് പോകാം അക്കബയിലെ ഉടമ്പടി മിനായിലെ രാത്രിയുള്ള ഉടമ്പടികൾ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളുമായുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയാണ് ചരിത്രം എത്ര മാത്രം ചുരുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല മദീനയിൽ ചെന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഒട്ടകം ആദ്യം മുട്ടുകുത്തിയെടുത്ത് പള്ളിക്ക് നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല രണ്ടാമത് അവത അഥവാ മദീനയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ താമസിക്കേണ്ട വീടെത്തി അബു അയ്യോ വല്ലൻ സ്വാരി അറിയല്ലാഹുവിന്റെ വീട് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഫാത്തിമത്തു ഇവിടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലമായി മക്കയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു കല്യാണമുണ്ട് ശുദ്ധീക്കല്ല മകൾ ശുദ്ധീക്കയുമായുള്ള കല്യാണം അഥവാ അബൂബക്കർ അനുഭവിന്റെ മകൾ ആയിഷുമായുള്ള വിവാഹം മതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് എന്റെ വാപ്പ ഇനിയും ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുകയാണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമയ്ക്കറിയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ശാരീരിക താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ല ഈ വിവാഹങ്ങളൊന്നും ശരഈ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് നന്നായി പഠിച്ചറിഞ്ഞ നുഭൂവത്തിന്റെ അരമനയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി ഉൾക്കൊണ്ടു അവസാനം സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന സുദ്ധീക്കുള്ളക്ക് വ്രതങ്ങൾക്ക് പരിചരണം കൊടുത്ത് പിന്നീട് പനി ബാധിച്ചു കിടന്ന ആയുഷേ ഇനിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സമയമായോ എന്ന് സുദ്ധീക്കുള്ളക്ക് വ്രതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചമയിച്ചൊരുക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വളരെ ലളിതമായ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങോടെ ഫാത്തിമാഹുവിന്ഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായി അവർ നല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഫാത്തിമാഹുവിനെ കൂടുതൽ വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കും നിയോഗവും ഉണ്ടായത് ആയിഷാഹുവിനാണ് പലപ്പോഴും പറയും ഹദീജ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആയിഷാഹുവിനെ പറയും എന്റെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ നടന്നു വരുന്നത് കണ്ടാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അതേ ചുവടുവെപ്പുകൾ അതേ ചടുലത അതേ ശാരീരിക ചലനങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ഫാത്തിമ ബീവിക്കുള്ള സാദൃശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിവേദനം ചെയ്തത് ആയിഷാഹുവിനെയാണ് ഒന്നാം വാള്യത്തിന്റെ അവസാനം ശാരീരിക സ്വഭാവത്തിൽ നേരിയ സാമീപ്യമുള്ള ആളുകളെ എണ്ണിപ്പറയുന്നുണ്ട് 
അതിൽ ആദ്യം പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബത്തൂൽ ഫാത്തിമ ജഹറ റദി അല്ലാഹു അൻഹയാൻ പിന്നെ ഹസനൈനിയാൻ പിന്നെ ജഅഫർ റദി അല്ലാഹു അൻവാൻ പിന്നെ ബാഖർ റദി അല്ലാഹു അൻവാൻ അങ്ങനെ കുറേ മഹാൻമാരെ എണ്ണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അപ്പോൾ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തി ആയിഷ റദി അല്ലാഹു അൻഹ തിരു നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കുകയാ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള വർത്തമാനവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയും ആരൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഹദീജെ പോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിമയോട് ചിലപ്പോൾ അല്പം ഒരു മേൽക്കോയ്മയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ആയുഷ ബീവി പറയും പ്രിയപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പല സ്ത്രീകളെയും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെയല്ലാതെ ഒരു കന്യകയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമയ്ക്ക് നൊന്തുപോയി റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലുള്ളാ അള്ളയോ അവിടുത്തെ ഭാര്യയായ എന്റെ അളാമ്മയായ സുദ്ധീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങളുടെ മോളായ ആയിഷ സുദ്ധീഖ പറഞ്ഞു നബിയേ ആ ആയിഷയല്ലാതെ തങ്ങൾ ഒരു കന്യകയും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഹബീബ് ചിരിച്ചു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ ചിരി വിടർന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ എന്നിട്ട് പറയണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കന്യകനായി അഥവാ വേറൊരു വിവാഹം കഴിക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മയെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മറുപടി പറയൂ മകളെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹദീജത്തുൽ കുബറ റദി അള്ളാഹുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ വേറൊരു ഭാര്യയുമില്ല ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മാനെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കന്യകയായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മാന കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആദ്യത്തെ വിവാഹമായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മറുപടി ഫലിച്ചു തിരിച്ചു പോയി ആ ഇഷയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കന്യക മാത്രമായിരിക്കാം റസൂലുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ ആദ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ ഒരു കന്യകൻ എന്ന പ്രയോഗം ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മാനെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആയിഷ റബി അള്ളാഹുവിനയുടെ പ്രയോഗത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ വിട്ടുപോയി പറഞ്ഞു മോളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോയി ഫാത്തിമ ജഹറാഹുവാഹുലിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അതീവ തലങ്ങളെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറുകയ അപ്പോൾ സ്വഹാബത്തിൽ പലരും ആലോചിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് എന്റെ ജീവന്റെ അംശമാണ് എന്റെ ഭാഗമാണ് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ പൊന്നുമോളെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് എല്ലാ സ്വഹാബികൾക്കും ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് വന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലയോ നബിയെ ഞാൻ അവിഹിതമായി ഒന്നും ചോദിക്കുകയല്ല അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിടം നേടാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാൾ മകൾ ഫാത്തിമ എനിക്ക് നൽകുമോ നബിയെ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാ രണ്ടാമത് ചെന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ നബിയെ എന്റെ ജീവിത കൂട്ടുകാരിയായി തരുമോ അപ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വിധി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് ഞാൻ എന്റെ ജഹ്റാഹിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആരെയാണ് ഭർത്താവായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇലാഹി ഓർഡർ വരട്ടെ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊള്ളാം അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് വിധിക്കാൻ ഇടയില്ല അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും വിരോധമില്ല വിദ്വേഷമില്ല കാരണം ഈമാനിന്റെ അഗ്രസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാന്മാർ അബ്ദുറഹ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തി പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് തിരുനബി പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷേ ഫാത്തിമയ്ക്കു നല്ലൊരു ജീവിതം വേണം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് റദി അള്ളാഹു എന്ന വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഒരു പുതുമാരന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് നടത്തുന്നത് മതങ്ങളോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയ മൂന്ന് പേരും തീരുമാനിച്ചു ഫാത്തിമയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവിന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അവസാനം വിഷയം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല വിശാലമായ ഒരു അധ്യായമാണ് അവരെല്ലാവരും അലി റദി അള്ളാഹു എന്നിവനെ മനസ്സിൽ കണ്ടു അലി വളരെ
കാരണം ചെറുപ്പത്തിലെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളും ജീവിത ശൈലികളും എല്ലാം നന്നായി അറിയുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അലിബിന് അബി ത്വാലിബിനെ ഒന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചാലോ അവർ ചെന്നു പക്ഷേ അലി റബി അള്ളാഹുവിനോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കാനാണ് അവസാനം അലി റബി അള്ളാഹുവിന്റെ സേവകി അടിമപ്പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം അലി റബി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊന്നുപോളെ കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റബി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മഹറായി കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് ചർച്ച ചെയ്യുക പക്ഷേ അലി റബി അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ മുട്ടുകൾ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മരുമകനായാൽ കൊള്ളാം മനസ്സിൽ സ്വപ്നമുയർന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് റസൂലുള്ളോട് പോയി ചോദിക്കുക മനസ്സു വരുന്നില്ല അവസാനം അലഹിന്റെ എടുക്കൽ ആഗ്രഹം പേറിയ മനസ്സുമായി അടുത്തു പോയി തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് മോനെ അലിബിന് അബി താലിബെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്തോ എന്ന് പറയാനുള്ളത് പോലെയുണ്ടല്ലോ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ ഞാൻ ഫാത്തിമാനെ ഓർത്തുപോയി അഥവാ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഫാത്തിമെ തങ്ങൾ പങ്കാളിയായി നൽകിയാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു നബിയെ അപ്പോഴാണ് മമായന്തിക്കുഴനിൽ ഹവാ അതരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി മാത്രം ചലിക്കുന്ന തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം എന്റെ പൊന്നുമോള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന വിഷയം അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ആ ചോദ്യോത്തരം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാളും സദസ്സ് പിരിഞ്ഞു പിന്നെ ചർച്ചകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ചർച്ചയുടെ പുരോഗമനം കാണുന്നില്ല അവസാനം അലിയറിയുള്ളാഹുവൻ ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂലി പിതാ കബീവ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവിടുത്തേക്ക് ദണ്ഡമാണ് നബിയെ ഈ പ്രയോഗം എത്ര മനോഹരമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന അസ്സലാമു അലൈക്കയാ റസൂൽ അള്ളാ നീ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുമുള്ള മറുപടി ഈ പ്രയോഗത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കടക്കാൻ നേരമില്ല പിതാക്കുവിന്റെ എടുക്കലേക്ക് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന നട്ടുച്ചയിൽ ഹബീബ് വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഫിതാഹു ഹബീബ് ഉമ്മീ ആ വരുന്ന നബിക്കാണ് എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ദണ്ഡം വാതിൽക്കൽ വന്നിട്ട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫിതാ ഹബീബ് ഉമ്മീ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് സുദ്ദീഖ് ആരെങ്കിലും കേൾക്കുമെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റൂ സുദ്ദീഖ് ഫിദാ കബി ആ റസൂൽ അള്ളാ ഇവിടെ അന്യരായി ആരുമില്ല നബിയെ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് പലായനത്തിന് സമ്മതം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് തരുമോ ഞാനൊന്ന് തങ്ങളോടൊപ്പം കൂടിക്കോട്ടെ നബിയെ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഫിദാക്ക അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴേക്ക് കരഞ്ഞു പിന്നീട് അതാ അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന നിവേദനം കാണാം എന്താണെന്നല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സമ്മതം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് 
ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇമാം ബുഹാരിയുടെ നിവേദനം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോണത് അഹമ്മദ് റഹമുള്ളയുടെ നിവേദനം എന്തെന്നല്ലേ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ വാപ്പ സന്തോഷത്താൽ കരഞ്ഞതുപോലെ ഒരാളും സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കരച്ചിലിനെ കുറിച്ച് മകൾ ആയിഷാറിയാഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രയോഗം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രയോഗമാണ് അനുരാഗത്തിന്റെ വാചകമാണ് എന്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയും തങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡമാണ് നബിയെ തങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പയായ അബു താലിബിന്റെ മകനായി ജനിച്ച എന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഏറ്റെടുത്തത് തങ്ങളല്ലേ നബിയെ എന്റെ ഉമ്മയായ ഫാത്തിമാന്റെയും വാപ്പയായ അബു താലിബിന്റെയും അടുക്കൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുപോയ നബിയെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കുട്ടിപ്രായത്തിൽ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ നബിയെ എന്നെ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൂട്ടി എന്നെ ആത്മസംസ്കരണം നടത്തി എന്നെ നന്നായി ദീനിന്റെ വഴിയിൽ ചിട്ട പഠിപ്പിച്ച നബിയെ എന്റെ ഉമ്മയായ അബു ഉമ്മയായ ഫാത്തിമയെക്കാളും വാപ്പയായ അബു താലിബിനെക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠര് തങ്ങളാണ് നബിയെ എനിക്ക് എന്റെ വാപ്പയെക്കാളും ഉമ്മയെക്കാളും ഗുണം ചെയ്ത തങ്ങളാണ് എന്നെ ഹിതായത്താക്കിയത് തങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പിതൃവ്യന്മാരും പ്രവിതാക്കന്മാരിലും പലരും ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായി പോയപ്പോ എന്നെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നബിയേ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും എന്റെ അവലംബവും എന്റെ മാധ്യമവും എന്റെ ഇടനിലയും തങ്ങളാണ് നബിയെ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രായം വരെ എത്തി ഇനി എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ഒരു മോള് വേണം അഥവാ ഒരു ഭാര്യ വേണം രണ്ടും എനിക്ക് തങ്ങള് തരണം ഞാൻ മോള് ഫാത്തിമാനെ കെട്ടു പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് വിവാഹം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എനിക്ക് തരുമോ നബിയെ നേരത്തെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അതേ വാക്കിൽ മറുപടി കിട്ടി നീണ്ട ചർച്ചയില്ലാതിരുന്നപ്പോ പോയി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പണ്ടേ തങ്ങളുടേത് തന്നെയാണ് ഇനി തങ്ങളുടെ മകളെ കൂടി എനിക്ക് തന്നിട്ട് പൂർണമായും എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് അലിയുനിൽ മുർത്തല കേവലം ഒരു വ്യക്തിയല്ല അറബ് യുവാക്കളിലെ വീരകേശരിയാണ് സമകാലിക യുവാക്കളിൽ അഗ്രസ്ഥാനിയാണ് എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മുഖം പ്രഭാവിതമായി പാൽപുഞ്ചിരിയോട് അലിയിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലേ ഓ അലിയെ കയ്യിൽ വല്ലതുമുണ്ടോ നബിയെ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല പടയെങ്കിയും പടവാളുമല്ലാതെ ഏതു നിമിഷം വിളിച്ചാലും പടക്കളത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി ദീനിനൊരു പടക്കുതിരയാകാനല്ലാതെ വീടില്ല കൂടില്ല ധനമില്ല സ്വത്തില്ല ഒന്നുമില്ല നബിയെ ജീവിതം മുഴുവനും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങളോട് വിഷയം വന്ന് പറയുമ്പോ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലെ എന്താ ഉള്ളത് 
ഒന്നുമില്ല നബിയേ എന്റെ പടയെങ്കിലും വാളുമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോട്ടു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നല്ലോ അതെവിടെ പോയി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പക്കലുണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ തന്നൊരു സമ്മാനം ആറ്റുനോറ്റ് പോറ്റി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് അമൂല്യമാണ് മൂല്യം പറയേണ്ടതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം എണ്ണാതിരുന്നത് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക് പൊന്നുമോളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു പുതിയ പെണ്ണായി ഒരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കൽപ്പന പ്രകാരം വിറ്റു കിട്ടിയ സംഖ്യ കൊണ്ടുവന്ന് നാനൂറ്റി എഴുപത് ദിർഹമിന് അത് വാങ്ങുകയാണ് അലി റബി അള്ളാഹു എന്നു അതിന്റെ സംഖ്യ കൊണ്ടുപോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ബിലാലിബിൻ റബാഹിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ വിവാഹത്തിന്റെ ചടങ്ങെടുത്തു ഇനി എത്രയോ കാതം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പൊന്നുമോൾക്ക് വേണ്ടി അതാ ഒരു വാഹനം ഒരുക്കി അതിൽ ഒരു കട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് നിക്കാഹ് കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോള വല്ലഭന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിവിടുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട അലിയേ ഞാൻ വരാതെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് നീ ഒന്നും സംസാരിക്കല്ലേ എനിക്ക് ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് അലിയബിന് അബി താലി പറതി അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ഫാത്തിമാന വിട്ട നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാതെ മോളോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിഷ്കാരം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഫാത്തിമായ കെട്ടിച്ചു വിട്ട അലി റബി അള്ളാഹു അലിവിന് താമസിക്കേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് വിടുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് അടുത്തപ്പോഴതാ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മാറിപ്പോയി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്താണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പുതിയ പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് അന്ന് ഒരു നേരം പോക്കിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും ഒരു സേവക വേണം ആ സേവനത്തിന് വന്നതാണ് ഹബീബിന്റെ മനതലത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിപഥങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് എവിടേക്കാണ് ഹദീജ ബീവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ ഹദീജ ബീവിയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്ന അസ്മാബിന്ദുമൈസിന് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പുതിയ പ്രളയ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തു അതിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളെ കൈമുക്കി അല്ലെങ്കിൽ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു പല നിവേദനങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള പല നിവേദനങ്ങളിലും കാണാം മന്ത്രിച്ചു മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് മൂർധാവിൽ തെളിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടുപേരുടെയും നെഞ്ചത്ത് തെളിച്ചു കൊടുത്തു അവരുടെ കാലിലും കയ്യിലും കഴുകാൻ കൊടുത്തു അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പരമ്പരകളിൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആശംസ അറിയിച്ചിട്ട് പിരിയുമ്പോ ഫാത്തിമാന്റെ നയനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കവിൾ തടങ്ങളിലൂടെ ഒലിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ പെണ്ണിറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ന്യായമോ അന്യായമോ ആയി പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ചിലപ്പ കരയാറുണ്ട് ഇതാത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തിന് മാത്രം കലവറയുള്ള ഫാത്തിമ സഹറ യാത്ര ചോദിച്ചിറങ്ങാനും ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ 
ഇതുവരെ എല്ലാ ജീവിത വഴിയിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന വാപ്പയാണല്ലോ ഇപ്പോ എന്നെ അല്പമൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് ഫാത്തിമാക്ക് സഹിച്ചില്ല പതിനെട്ടു വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് റസൂറുള്ള മുഖത്ത് നോക്കി കരയുമ്പോ ഹബീബിനും സഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടുന്ന് പുണ്യ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മോളെ വിഷമിക്കണ്ട മോളെ നിനക്ക് നിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് നല്ല യോഗ്യനായ ഒരാളെ കൊണ്ടാണല്ലോ നിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടാണല്ലോ നല്ല ആലിമായ ഒരാളെ കൊണ്ടാണല്ലോ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയാണ് കരയല്ലേ ഫാത്തിമ നമുക്കെല്ലാ സാന്ത്വനവും നൽകാൻ നമുക്ക് ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകിയിട്ടല്ലേ റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പോയത് ആധുനാധുനികതയുടെ ആർഭാട ചിന്തങ്ങളിൽ വിവാഹങ്ങളെ കമ്പോളമാക്കുന്ന പുതിയ രക്ഷിതാക്കളെ വരൂ മദീനത്തുർ റസൂലിലെ രോഗരാജ്ഞിയുടെ കല്യാണമാണ് വളരെ സിംപിളായി ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ആർഭാടങ്ങളില്ല ആർത്തനാദങ്ങളില്ല കൊട്ടും കുരവയുമില്ല ബഹള മുഖങ്ങളില്ല അപകടകരമായതൊന്നുമില്ല ആത്മീയതയുടെ തറവാട്ടിലെ രാജ്ഞി നാളെ സ്വർഗത്തിലെ വിശ്വാസനികളുടെ നായകി ബഹുമാന നായിക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമത്തുസഹറിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാഹാലങ്കാരം നടത്താൻ നേതാവിന് പറ്റും പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മനോഹരമായ ആ ചടങ്ങിന് ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചു നൽകി ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അങ്ങ് പോയപ്പോ വീണ്ടും എളീ റതി അള്ളാഹു എന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സുമുഖമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ സുതാര്യമായ വഴിയിലേക്ക് നവദമ്പതികൾ ജീവിതത്തിൽ പദമൂന്നി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമാർ അറി അള്ളാഹു എനിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടത് എന്താണ് പെങ്ങന്മാരെ അറിയാൻ ആശയില്ലേ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലേ ഫാത്തിമാ ജഹറ ഇനി കൊടുത്തതൊരു ചെറിയ കമ്പിളിയുടെ പുതപ്പ് ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ തലയിണ വെള്ളമെടുക്കാനുള്ളൊരു പാത്രം ആയിഷ ബീവിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് സീഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായി കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ സല്ലമതങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായ ഈ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൊന്നുമോളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടത് അല്പം മകലയാണ് പൊന്നുമോളുടെ വീട് റസൂറുള്ള കാശയുണ്ട് മോള് വന്ന് അടുത്ത് താമസിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ സൗകര്യപ്പെടുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതി അള്ളാഹു എന്നു ഒരു നാൾ വിളിച്ചിട്ട് പൊന്നുമോൾ അഥവാ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഫാത്തിമയോട് പറഞ്ഞു മോളെ വാപ്പാടെടുക്കൽ കുറെ അടിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മോള് മാത്രം ഈ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരടിമയെ തരാൻ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോഴാണ് ലോകഗുരുവിന്റെ പുണ്യവതിയായ പൊന്നുമോള് വന്ന് മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് നാണം കുണുങ്ങുകയാണ് വിഷയം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് മോളെ വന്നത് പറയാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല പിന്നിൽ നിന്ന് അലിയാരിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് കൂട്ടിനാരുമില്ല അതുകൊണ്ടൊരടിമയെ കിട്ടാൻ വന്നതാ സഹോദരങ്ങളെ ഇടക്ക് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മഴദിനു സഖാഫത്തിൽ ഇസ്ലാമിയിൽ അള്ളാഹുവിന് തോഫീത്ത് കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നു വരുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പര അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീഫ് നിവേദനം ചെയ്ത അബോ ഹുറയാറിയുള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവതരണമായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാം ദിവസത്തെയും രണ്ടാം ദിവസത്തെയും അബോ ഹുറയാറിയുള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജീവചരിത്രത്തിന്റെ സീഡികൾ പിറ്റേന്ന് പിറ്റേന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തേതും കൂടി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലെത്തും കഴിവുള്ളവർക്കൊക്കെ വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫാത്തിമ സുഹറാ റതിയുള്ളാഹുവിനയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ 
ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഴൂദി അറേബ്യയിലെ മുൻ ഇൻഫർമേഷൻ മിനിസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ലോകപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അബ്ദു യമാനി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഇന്നഹ ഫാത്തിമ എന്ന ഗ്രന്ഥം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുമായി അടുത്തു പരിചയപ്പെട്ട് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതും കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശിഷ്യ ഫാത്തിമ ജഹ്റാറിയുള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ വേദിയിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും ആധികാരികവും വിശാലവുമായ പഠനമാണ് ഗ്രന്ഥം വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഞാനാണെങ്കിലും മൂലഗ്രന്ഥം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അബ്ദിയമാനിയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരലോകം പദവി ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അടുക്കൽ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വേലയ്ക്ക് ഒരാളെ വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നബിയെ വന്നത് അപ്പോഴാണ് നീതിബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ലോക രാജാവ് പറയുകയാണ് മോളെ പ്രിയപ്പെട്ട അലിയെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ ഞാൻ വൈകുന്നേരം അങ്ങ് വരാം നബി സല്ലാഹു അലൈവ സല്ലമതങ്ങൾ സന്ധ്യാ സമയത്ത് വരുമ്പോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്ന മോളെ ഉപ്പാന്റെ അടുക്കൽ കുറെ അടിമകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് സഹായത്തിന് ഒരാളെ കിട്ടാൻ വന്നതാണ് അല്ലേ പക്ഷേ അത് ഉപ്പാന്റെതല്ല അത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പൊതു ഖജനാവിലേതാണ് എടുത്തു തരാൻ കഴിയില്ല മോളെ അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ അമൂല്യമായൊരു സമ്മാനം ഞാൻ തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫാത്തിമ ബിറിയല്ലാഹു എന്നയോട് അലിയബിന് അബി താലിബിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില വിക്കറുകൾ ചൊല്ലണേ സുബഹാനല്ലാ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ വീതം ചൊല്ലി ലാഹില്ല കൊണ്ട് നൂറ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാ അടിമകളെക്കാളും അമൂല്യമായ സ്വത്താണ് അത് പരിപാലിക്കണമെന്ന് ആത്മീയമായ സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നു അനുസരണശീലമുള്ള മക്കൾ രണ്ടുപേരും അഥവാ മകളും മരുമകനും അത് പാലിക്കുകയാണ് പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾക്ക് മോളെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം വീട് അതാണ് മദീന പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിട്ടല്ലാതെ വേറൊരാളെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഹാരിസത്ത് ബിൻ റലിയല്ലാഹു എന്ന പല പ്രാവശ്യവും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മാത്തുൽ മുമിനീങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ വീട് മാറിയിട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി പോയ ആളാണ് ഇനി മോൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി വീടൊന്ന് മാറിത്തരാനോട് പറയാൻ നാണമുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഹാരിസത്ത് ബിൻ നോട് പറയാ സൗദക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് തന്നു ആയിഷയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വീട് തന്നു അവർക്കൊക്കെ വീട് മാറി മാറി മാറിയിട്ട് ഹാരിസ നീങ്ങി നീങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹാരിസയോടൊന്ന് പറയുക പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹാരിസത്തിനുമാനി വിവരമറിയുകയാണ് വിവരമറിഞ്ഞിട്ട് നേരെ റസൂറുള്ള അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എനിക്ക് നാണമുണ്ട് ഇനിയും അത് പറയാൻ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഹാരിസത്തുമാൻ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ വീടല്ലേ നബിയെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചോ നബിയെ ഇന്നമാലി ലില്ലാഹി വലിയ റസൂലി 
തങ്ങൾ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ നാണിക്കുന്നത് തങ്ങൾ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാനും എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവനും അള്ളാക്കും റസൂലിനുമാണ് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണോ നബിയെ തങ്ങളെ വാങ്ങുന്ന സ്വത്താണ് അതുകൊണ്ട് മടി വേണ്ട നബിയെ എത്ര മനോഹരമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇതാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുഴുവനും ജീവിതം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആശ നിറവേറ്റാനുള്ള അത്യാഗ്രഹം വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല അതുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊള്ളണേ നബിയെ ഹബീബിന്റെ മനസ്സു നിറഞ്ഞ് കണ്ണു നിറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ബാറക്കല്ലാഹു അലൈക്ക അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ട ഹരിതാ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ ഉമ്മാത്തുൽ മോമിനീങ്ങളുടെ വീടിനോട് ചേർന്നു തന്നെ കേവലം ഒരു അഞ്ചു മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള രണ്ടു മീറ്റർ പൊക്കമുള്ള വീടാണ് അതാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് വിശദമായി അതിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ ഇവിടെ നേരമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായിമുകളെ റസൂലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും വീടിനെ കുറിച്ച് എത്ര ഗന്ധമാണ് എന്ന ഗ്രന്ഥമില്ലേ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുനീങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കണക്കും എണ്ണവും പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമില്ലേ താരീഫ് മദീനയിലെ നല്ലൊരു ഭാഗം അതിന് വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ മദീനയുടെ ചരിത്രം വഹിച്ചു വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഓരോ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുനീങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടിന്റെ അടയാളമുണ്ട് മതങ്ങളെ ആയിഷറബിഹു എന്നെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഈത്തപ്പനയുടെ മട്ടല് കൊണ്ട് മേഞ്ഞ അവിടുന്ന് ചളി കൊണ്ട് തേച്ചുണ്ടാക്കിയ ചളി വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു കമ്പിളിയുടെ കീറ് തൂക്കിയിട്ട നിന്നാൽ തലതട്ടുന്ന കൊച്ചു വീടായിരുന്നു താരീഹു ഐഷയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിലെ പൊന്നുമോള് വന്ന് വീട്ടിന്റെ അടുക്കൽ താമസമായി ഇണക്കമുള്ളവർക്കിടയ്ക്ക് ഒരു പിണക്കമുണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല പിണങ്ങിയാൽ ഇണങ്ങേണ്ടതെങ്ങനെ ഇണക്കേണ്ടതെങ്ങനെ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ പൊന്നുമോൾ അവിടുന്നൊരു അധ്യായം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം വരുന്നു റസൂലുള്ളടുക്കലേക്ക് കേസ് വരുന്നു ഫാത്തിമയും എളിയും അല്പം ചെറിയൊരു പിണക്കത്തിലാണ് ാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നേരെ അങ്ങ് ഓടിച്ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് മക്കളെ രണ്ടാളും പിണങ്ങുന്നത് രണ്ടും എന്റെ മക്കളു തന്നെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ഓരോ കൈപിടിച്ച് റസൂലുള്ള പള്ളയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്തു വെച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളൂ എന്ന് ആശംസ നേർന്നിട്ട് വരുന്നു മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ഊഹത് രണാഗണത്തിന്റെ കാർമേഘം ഉരുണ്ടു കൂടുന്നത് യുദ്ധം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല മദീനയുടെ ചരിത്രം ഊഹതും നബി സ്നേഹവും എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സീഡിയുണ്ട് ഊഹതും നബി സ്നേഹവും എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ലഭ്യമാണ് അതിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഊഹതിന്റെ ചരിത്രം ഊഹതിന്റെ സ്ഥലം ഊഹതിൽ ഷഹീദായവർ ഊഹതിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഊഹതിലെ നബി സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ എല്ലാം അതിൽ വിശദീകരിച്ചു ിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയട്ടെ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു എന്നിവിടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓഹദിന്റെ അധ്യായം ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിചരണം നടത്താൻ അതീവ സ്വകാര്യമായി സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആ വിധത്തിൽ റസൂറുള്ള കൂടെ പോയ മകളാണ് ഫാത്തിമ ഇന്ന് ചില പൊട്ടാസ സംഘടനകൾ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ പിടിച്ച് പെണ്ണിനെ തെരുവിലിറക്കുകയും പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പരേഡ് നടത്തുകയും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു തെളിവും അതിനില്ല 
പെണ്ണ് കവലയിൽ ഇറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കേണ്ടവളല്ല പെണ്ണ് തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് സമരം നടത്തേണ്ടവളല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആയിഷാറിയാഹു എന്ന എത്ര ദിഷണയുള്ള പെണ്ണാണ് രണ്ടായിരത്തിൽ ചില്ലാനും ഹരീഫ് നിവേദനം ചെയ്ത മഹതിയാണ് നാല് ഖലീഫമാരുമായി ഷബീബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് സംശയ നിവാരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് ഖലീഫമാരുടെയും കാലശേഷമാണ് വഫാത്തായത് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഖലീഫയായിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയി ശരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റയാളും എതിർക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ആയിഷബീവിയെ ഖലീഫയാക്കിയോ ഒരു ഗവർണറാക്കിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവിശ്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൊടുത്തോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തോ ഒരൊറ്റ ജോലിയും ഫായിഷബീവിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കാര്യശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ റോൾ അവിടെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ തെരുവിലേക്കും അമരത്തേക്കും കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് ഏത് ന്യായത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ദീനിനെതിരെയുള്ള അവരോധനങ്ങൾ മുഴുവനും അപകടമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വരൂ ഇല ഹയാത്തി വചനാഭി റസൂലില്ല സംവരണത്തിന്റെ ഇടവഴികളിലൂടെ ആധുനിക തലമുറയിലെ മുസ്ലിം യുവതികൾ തെരുവിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോ മോളെ നിന്റെ റോൾ മോഡൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാശ്ചാത്യൻ പാർലമെന്റിലെ പെണ്ണല്ല ലോകാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പുണ്യപ്രവാചകർ റസൂലുള്ള ഭാര്യമാരാണ് ആയിഷ ബീവിയല്ലേ നമ്മുടെ മാതൃക പക്ഷേ നമ്മൾ മറന്നുപോയി കാരണം എന്തേ ഭൗതികമായ സുഖം മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ ആത്മീയതയെ ഹംസിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മാവിന്റെ ഭാഷയറിയില്ല കടന്നു പോകാനുള്ള നേരമില്ല ഫാത്തിമാർ അധികാരിയായില്ല എന്നാ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാർ അറിയാഹു എന്ന എവിടെങ്കിലും ഒരു പ്രവിശ്യയുടെ ഗവർണറായിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് അംബാസഡറായി അയച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് പറ്റാത്ത മോളായത് കൊണ്ടാണോ നല്ല സുന്ദരിയാണ് സുശീലയാണ് വിവരമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിത രീതികൾ മുഴുവനും അറിയുന്ന ഭവതിയാണ് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പഠിപ്പിക്കാം വന്ന നേതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിക്കാം വന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് സുദ്ദീഖുല്ലൊക്കെ മൃതങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിൽ പെണ്ണിന്റെ സ്വരം കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക പോലും മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ച മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതിയ പാർലമെന്റിലോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ അസംബ്ലിയിലോ കിളി സ്വരം ഉയർന്നില്ല ഉസ്മാനിബിനെ പെണ്ണിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പാർലമെന്റിലേക്ക് പോയില്ല അലിബിന് ഭാര്യയെ കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് അധികാരത്തിന് പോയില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി ആധുനിക ലോകത്ത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നടപ്പില്ല മുസ്ലിയാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോനെ നിയമം എത്ര തീച്ചൂളയിലും പറയേണ്ടതാണ് പെണ്ണ് അധികാരത്തിലേറിയത് മുതൽ ഒരുപാട് വേദന ലോകം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംവരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് രക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചില പ്ലാസ്റ്റിക് ഇസ്ലാമിക് സംഘടനകൾ പാശ്ചാത്യന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പുലർത്തി കൊടുക്കാൻ പെണ്ണ് കൂടുണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാം നടക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹബീബ് അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഉഹരി യുദ്ധത്തിൽ സ്വകാര്യമായി സേവനം ചെയ്യാൻ പോയ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ അതാ പരിക്കു പറ്റിയിട്ട് താങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ മുറിവ് പറ്റിയിടത്തേക്ക് അലിയുബിന് അബി താലിബ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ രക്തമാണ് ഹബീബിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കണം 
ഉടനെ തഴപ്പായ എടുത്ത് കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചാരം ചാമ്പലെടുത്ത് മരുന്ന് പോലെ റസൂലുള്ളന്റെ മുറിവിൽ രക്തം നിൽക്കാൻ വെച്ചു കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൽ ഫാത്തിമ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോഴും അമ്പരക്കേണ്ടതില്ല രോ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ രോഗ ചികിത്സ നടത്തേണ്ട രീതി പഠിപ്പിക്കേണ്ട നബിയാണത് അതേ ഹബീബ് തന്നെ അതേ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ നബിന്റെ കണ്ണ് പൂർവസ്ഥാനത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബോഡി ഗാർഡായി നിന്ന നബിന്റെ മുമ്പിൽ റസൂലുള്ളാക്ക് നേരെ വന്ന അമ്പ് വന്നപ്പോ കൈ ഉയർത്തി തടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല തല ഉയർത്തിയിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അമ്പങ് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ കണ്ണ് ധരിച്ച് കൈവെള്ളയിലേക്ക് വീണു കൈവെള്ളയിൽ കണ്ണും കൊണ്ട് ഓടി അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഓ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാദ എന്ന അനിയായി കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ആളാണ് ാണ് മുറിവ് പറ്റിയപ്പോൾ മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തത് മുഹദ് യുദ്ധത്തിലാണ് രണ്ട് ചികിത്സാ രീതിയും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നേതാവാണ് ആര് യുക്തിവാദികൾ ഇതിൽ കൈയിടേണ്ടതില്ല എന്റെ കഥാദർ അതിയുള്ള പരിക്ക് മാറ്റിയ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വന്തം മുറിവന്തെ മാറ്റാതിരുന്നത് അത് യുക്തിവാദിയുടെ ചോദ്യമാണ് ഏകൽ കൂടാതെ ഞാൻ ഒന്നുമേ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് നിന്നെ പടച്ചെന്ന് ചെന്നോവാർ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അതനുസരിച്ചല്ലാതെ ചെയ്യും അല്ലല്ലേ അബൂജഹലിനെ പടച്ചത് പടയ്ക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട തലവേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി അല്ല പടച്ചു കുടുങ്ങി എന്ന് വന്നു പോയാലോ എന്ന അജറായിലൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് പിടിക്കാൻ പിന്നെന്തിനാണ് ഇടയ്ക്കൊരു യുദ്ധം വന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന് പദവി കിട്ടാനാണ് അതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയത് അവിടുന്ന് യോദ്ധാക്കളുടെ പദവിയിലേക്ക് ഹബീബിന്റെ ദറജ ഉയർത്താനാണ് ഇടയ്ക്ക് കൂടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിശാലമായി കടക്കുന്നില്ല ബദറിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്ന സീഡി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കിട്ടും അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല ബദർ യുദ്ധത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതെന്തിനാണ് അള്ളാഹു താല അത് നടത്തിയതിന്റെ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ ഇമാമിയങ്ങളുടെ കിതാബ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരട്ടെ മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു ഫാത്തിമ വീട്ടിലിരിക്കുകയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മു കുൽസോം ഉമ്മു ജമീൽ എന്ന വായാടി പെണ്ണിന്റെ തോന്നിവാസം കൊണ്ട് വിധവയായ ഉമ്മു കുൽസോം ഭർത്താവില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സൂചന പ്രകാരം ഉമ്മു കുൽസോം എന്നവരെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ ദമ്പതികളായി ജീവിതം തുടരുന്നു ആയിഷയ്ക്കൊരു സുമോഹനമായ വാർത്ത അറിയുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം അരിയറലിയല്ലാഹുവനു ചെറിയൊരു പിണക്കമാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പിണക്ക വിവരമറിഞ്ഞിട്ട് ഇണക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് ചില ആൾ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഈ അവസ്ഥ അല്ലായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെയാണല്ലോ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്ത് പറ്റി നബിയേ 
وما يمنعني وقد اصلحت بين احب اثنين الي എങ്ങനെ ഞാൻ ചിരിക്കാതിരിക്കും എങ്ങനെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടു പേരുടെ ഇടയിൽ യോജിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് വരികയാണ് എന്റെ മകള് ഫാത്തിമയും മരുമകൻ അലിയും ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യ പിണക്കത്തിലായിരുന്നു അവരെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വരികയാ മാത്രമല്ല പിന്നൊരിക്കൽ കൂടി മൂന്നാമതൊരു പിണക്കം കിതാബിൽ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പിണക്കമുണ്ടായപ്പോൾ ഫാത്തിമ ബേബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപ്പാനോട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ ഇറങ്ങി വാപ്പാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പിന്നെ അലിയാരുതങ്ങളും ഇറങ്ങി വാതിൽ കളിച്ചെന്നു ഫാത്തിമ ബീവി പരാതി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഫാത്തിമാനെ പിണക്കൂല നബിയെ ഒരിക്കലും പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്യൂല ഞങ്ങൾ പിണങ്ങൂല നബിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൂട്ടി സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ആ ദാമ്പത്യ വല്ലരിയിൽ ഒരു വലിയ വേദനയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അബൂ ജഹലിന്റെ മകളെ അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആലോചന അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് പ്രപ്പോസൽ വന്നു ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ അറിയുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനെ അല്ല അബൂ ജഹലിന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വാർത്തയാണ് ഇതറിഞ്ഞു ദുഃഖിതയായി വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതാ നബിയുൽ ദീനിന്റെ നിയമത്തിൽ ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് അതിനെ വിലക്കാൻ ഫാത്തിമയ്ക്ക് അധികാരമില്ല നബിതങ്ങളും അത് വിലക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ തെറ്റല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മരുമക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന പ്രത്യേക നിയമമൊട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അലി റബി അള്ളാഹു എന്നു അത് ആലോചിച്ചതിൽ മിണ്ടാതിരുന്നത് പക്ഷേ വിവരമെന്ന് മദീനയിലെ രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പറയുന്നു വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ഞാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ഞാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല മൂന്ന് തവണയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മോളായത് കൊണ്ട് എന്റെ മരുമകൻ രണ്ടാമതൊന്ന് കെട്ടിക്കൂടാന്നുള്ള നിയമമല്ല കാരണം ആലോചിച്ചത് അബൂജകലന്റെ മകളെയാണ് അള്ളാന്റെ ബദ്ധ ശത്രുവായ അബൂജഹലിന്റെ മോളും റസൂലുള്ളാന്റെ മോളും ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അലീന്റെ പ്രപ്പോസൽ അവിടെ വേണ്ട പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോ അലി റബി അള്ളാഹു എന്നെ ഓടിച്ചെന്നു ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് ഈ വിഷയം അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിചാരവും അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴികളും എല്ലാം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ താളം കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇടയിൽ വെച്ച് മനോഹരമായ കുറെ ശോഭകരമായ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കുകയാണ് അതാ ഒരു ദിവസം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അറിയുന്നു ഫാത്തിമയ്ക്കൊരു മകൻ ഹസൻ പിറന്നിരിക്കുന്നു ഹബീബാണ് പേരിട്ടത് തൊട്ടുകൊടുത്തത് അല്പം കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹുസൈൻ പിറക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമക്കളാണ് അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈൻ സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് ഹസനും ഹുസൈനും സ്വർഗീയ വനിതകളുടെ നേതാവാണ് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു അനമദീനത്തുല്ലിയും ഞാൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നഗരിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റബി അള്ളാഹു അനു അതിന്റെ കവാടമാണ് അങ്ങനെ മനോഹരമായ കുടുംബം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഹബീബിന്റെ ഹോബി എന്താണ് മോളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടേ എവിടെയും പോകൂ 
ചില ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ മോള് മാത്രമേ കാണൂ ചിലപ്പോ അലിയാരു തങ്ങളും കാണും ചിലപ്പോ മക്കളും കാണും അവരെ എടുത്തിരുത്തിയിട്ട് കളിപ്പിക്കും അവരെ കൊണ്ട് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ദാഹമാണെങ്കിൽ സ്വന്തം നാവ് വായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവദിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാമുള്ള ഹബീബ് ഒരു ദിവസം ചെല്ലുമ്പോ മകളും മരുമകനും കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് മകൻ ഹുസൈ ഹസൻ കരയുകയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആടിനെ കറന്ന് പാത്രത്തിൽ പാലെടുത്ത് ഹസന്ന് പാല് കൊടുത്തിട്ട് മകൾ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ മരുമകൻ വിശ്രമിച്ചോട്ടെ നടന്നു പോകുന്ന വാത്സല്യമുള്ള പിതാവ് മുഹമ്മദ് മറ്റൊരിക്കൽ വരുമ്പോ ഹസനേന് കരയുകയാണ് അവിടുന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങളൊരു ജൂതന്റെ തോട്ടത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ ഈത്തപ്പനയ്ക്ക് വെള്ളം നനച്ചിട്ട് കിട്ടിയ കൂലി കിട്ടിയ കാരക്ക കൊണ്ടുവന്ന് മക്കളെ മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് ചീന്തായി കീറി വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്നേഹം കാണിച്ച മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മക്കള് വീണും എഴുന്നേറ്റും മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നു വരുമ്പോ മിമ്പറിൽ നിൽക്കുന്ന ഹബീബ് വാത്സല്യം കാണിച്ചു സ്വീകരിച്ച മക്കളാണ് ഹസനീൻ്റെ മക്കൾ പിന്നൊരിക്കൽ വരുമ്പോ ഹസനീനിയെ കാണാനില്ല വാപ്പയും കാണാനില്ല കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലമാണ് ഹബീബ് ചോദിച്ചു മോളെ ഫാത്തിമ എവിടെ പോയി അലി എവിടെ പോയി മക്കൾ നബിയെ ഉപ്പാ വിശപ്പ് അധികരിച്ചിട്ട് മക്കൾ കരഞ്ഞപ്പോ ആ മക്കളെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു തോട്ടത്തിലേക്കോ മറ്റോ പോയതാണ് ചെല്ലുമ്പോ ഹസനീനി ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് കളിക്കുന്നു ആരാണ് കൂട്ടുകാരെ ഹസനീനി നാളെ സ്വർഗത്തിലെ യുവാക്കളുടെ നേതാവാണ് ഹസനും ഹുസൈനും ഇരുന്ന് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കാരക്കയും കടിച്ചിട്ട് കളിക്കുകയാണ് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കുകയാണ് അലിബിന് അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹുവനു ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ മക്കൾക്ക് വിശന്നപ്പോ അവരെയും എടുത്തിറങ്ങിയതാണ് ആദ്യത്തെ ചെറിയ ജോലി ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ കാലക്ക് ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഫാത്തി മാത്തും കൂടി രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം സമാഹരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ുംകയാണ് <laughs> മാടി വിളിച്ച മാമലകൾ കനകമായി കൈവെള്ളയിൽ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിസമ്മതം പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹുലങ്ങൾ അതാ ഹസനൈനിക്ക് സാന്ത്വനമേകിയ ഹബീബ ഈ ചരിത്രം എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാനൊരു അന്വേഷിയാണ് ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പ്രാഥമികമായതുപോലും അവതരിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല ഒന്ന് പറയട്ടെ സമയമേറെയായി അല്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ വിജയങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സാക്ഷിയായ മഹതി അതിന്റെ ഇടയിൽ പൊന്ന് ആങ്ങളയായ ഇബ്രാഹിം ഇബിനു നബി വഫാത്തായപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയ പെങ്ങൾ ഭർത്താവിന് ഓരോ യുദ്ധത്തിലും കിട്ടുന്ന അംഗീകാരങ്ങളിൽ അഭിമാനിച്ച ഭർത്താവ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടൊപ്പം ഹജ്ജത്തുൽ വിദായിൽ പോയ മഹദി അതുപോലെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിലൂടെ ഖൈബറിന്റെയും ബദറിന്റെയും മുഹദിന്റെയും ഹുനൈനിന്റെയും എല്ലാ രണാങ്കനങ്ങളുടെയും കഥയറിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമാനെ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ തീർക്കാനാണ് വരാ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പൊന്നുമോളെ എങ്ങനെയാണ് പരിചരിച്ചതെന്നറിയുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ ഒരു ദിവസം വരികയാണ് ഫാത്തിമാ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കാരണം ഏത് വിഷമ സന്ധിയിലും ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ പുഞ്ചിരിയോടെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അടക്കം പറഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ സ്വകാര്യം പറയുമ്പോ എനിക്കെന്ത് രസമാണ് ആയുഷ ബീബി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും നിലവിളിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ കുറെ ദിവസം പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല നിസ്കരിക്കും നേരെ റൂമിലേക്ക് പോകും ആരോടും ഒരു മിണ്ടാട്ടമില്ല സ്വഹാപത്തൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി സൽമാനുൽ ഫാരിസി ഇറങ്ങി ചെന്നു ഇതിന്റെ ആസ്വാദ്യകരമായ അവതരണം തതുക്കിറത്തുൽ മുഹിബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അബുൽ ഖാസിമുർ അതിന്റെ അറുനൂറ്റി ചില്ലാനും പേജിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറയട്ടെ വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ അടുത്തു ചെന്നിട്ട് സാന്ത്വനത്തിന്റെ ചിരി തിരിച്ചു വാങ്ങിയ പൊന്നുമോൾ ആ പൊന്നുമോളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ദുനിയാവിലെ രാജാവാകാനല്ല രാജ്ഞിയാകാനല്ല മറിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ രാജാത്തിയാകാനാണ് ഒരു ദിവസം റസൂറുള്ള കാണാൻ വന്നപ്പോ ഫാത്തിമാന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മാല തിളങ്ങുകയാണ് ഹബീബ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മുഖം മെല്ലെ അങ്ങ് തിരിച്ചു മകള് വായിച്ചു എന്റെ വാപ്പാക്കി ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല വാപ്പ വിചാരിച്ചു എന്റെ മകൾ ഒരു പരിത്യാഗിയായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ രാജാവായി വരണ്ട മോൾക്ക് ഈ ആഭരണത്തോട് വല്ല ഭ്രമവും വന്നു പോയോ ഇതാദ്യമേ വായിച്ച മഹതി നേരെ അങ്ങിറങ്ങി ആ മാല കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് ഒരടിമേ മോചിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റസൂറുള്ള മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബ് ചോദിക്കുകയാണ് മോളെ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ മാല എവിടെ പോയി അപ്പ മഹതി പറയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ അത് വിറ്റിട്ട് ഞാൻ കിട്ടിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് അടിമേ അങ്ങ് മോചിപ്പിച്ചു മുഖം വികസിച്ച് പ്രകാശിക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ മകൾ ആത്മീയതയുടെ വഴിയിൽ വഴിതെറ്റാതെ പോകുന്നവളാണ് ആഭരണ ഭ്രമം കൊണ്ട് ജാട കാണിക്കുന്ന പെങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആഭരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന സഹോദരിമാരെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആത്മീയതയുടെ നിറധരികളെ ഈ പുണ്യരാത്രികളിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഉമ്മമാര് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഫാത്തിമാബീവിയുടെ ഈ ചരിത്ര ശകലം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കട്ടെ ഒരുങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല ഒരുങ്ങിയിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ ഒരു ലോകം വരുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് വല്ലതും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ കാലവും ലോകവും എല്ലാം ചെറുതായൊന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് കാലത്തിന് കരയാൻ നേരമായി ലോകത്തിന് ദുഃഖം ഭാരമാകാൻ പോവുകയാണ് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി ൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന ആയത്ത് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം ഇസ്ലാം പൂർത്തിയായല്ലോ പക്ഷേ സിദ്ധിക്കുല്ലക്കുബർ കരയുകയാണ് കാരണം എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി പൂർത്തിയായെന്നല്ലേ ഈ ആയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഈ ആയത്തിൽ ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ സൂചനയുണ്ടെന്ന് സുദ്ദീഖുല്ലക്കുബർ വായിച്ചു പോയി മറ്റെല്ലാരും ചിരിക്കുമ്പോ സുദ്ധീഖുല്ലക്കുബർ തങ്ങൾ കരയാണ് കാരണം ഡ്യൂട്ടി തീർന്നാൽ പിന്നെ ഉദ്യോഗത്തിന് പോകാൻ നേരമായി അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റിസാലത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് വന്ന നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ദൗത്യ പൂർത്തി കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വഫാത്തായി ഇതൊരു വാക്കിൽ പറയാനേ എനിക്കിവിടെ കഴിയൂ പക്ഷേ വഫാത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ വഫാത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്ത് ലോകത്തെ മുഴുവനും ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തിയിട്ട് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ യാത്രയായപ്പോ ഉപ്പാന്റെ യാത്രയിൽ വേദനിച്ച് കരയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ പക്ഷേ ഒരു സമാധാനമുണ്ട് വഫാത്താകുന്നതിനൽപ്പം മുമ്പ് മോളെ വിളിച്ചടക്കം പറഞ്ഞു മോളെ വൈകാതെ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരണേ 
അതൊരു സമാധാന വചനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് മഹതി പറയുകയാണ് ങ്ങളുടെ മണ്ണിന്റെ സുഗന്ധമറിഞ്ഞവരെ ഇനി കാലങ്ങളോളം വിലപിടിപ്പുള്ള അമൂല്യമായ സുഗന്ധങ്ങളൊന്നും വാങ്ങേണ്ടതില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വന്നു പോയ വേദന എത്ര ആഴമുള്ളതാണെന്ന് അറിയുമോ എന്റെ ഈ വേദന മുഴുവനും പകലിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ അത് രാത്രിയായി പോകും അത്ര വലിയ വേദനയാണ് ഹബീബിന്റെ വിയോഗത്തിൽ എനിക്ക് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാമഹതി അവർകൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ ഹബീബിനെ കാണാതെ ഉറക്കം വരാതിരുന്ന സ്വഹാബ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വഫാത്തായ ഹബീബിനെ ബുധനാഴ്ച കബറിൽ കിടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മൂടുകല്ലിന്റെ മേലെ മണ്ണിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു സ്വഹാബ ഇതറിഞ്ഞ മദീന നിവാസികൾ മുഴുവനും കരഞ്ഞു പോയി ശരിയല്ലേ ഫാത്തിമ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതും അപരാധമല്ല കാരണം നിയമം ചെയ്തല്ലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് മുഴുവനും കരയുകയാണ് അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന അബൂബക്കരുണ്ടാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം പിന്നെ ബാക്കി നിന്നെങ്കിലും അത് ദുഃഖാർദ്രമായിരുന്നു അതല്ലേ ആയിഷ എന്ന പൊന്നുമോളോട് ചോദിച്ചു നാളെ ഏതു ദിവസമാണ് മോളെ തിങ്കളാണ് ഉപ്പാ എന്റെ യാത്രയുടെ ദിവസമാണ് എന്റെ ഹബീബിലേക്ക് ചേരേണ്ട ദിവസമാണ് കാത്തിരുന്ന യാത്രയായ സുദ്ധീഖുള്ളക്ക് ഭരതങ്ങള് റസൂറുള്ള വഫാത്തിന്റെ വേദന കൊണ്ടാണ് യാത്രയായത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തു പറയാൻ അവസാനം ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു എന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞ് റസൂറുള്ള സ്വത്ത് വേണമെന്ന ആശയല്ല ബറക്കത്തിനു വേണ്ടി വല്ലതും ഒന്ന് കിട്ടണം ശുദ്ധീകുല്ലക്കുമൃതങ്ങളിൽ എടുക്കലെ കാളയച്ചു അനന്തരാവകാശം ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ശേഷിപ്പിൽ നിന്ന് തരുമോ ശുദ്ധീകുല്ലക്കുമൃതങ്ങള് മോള വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന മോളെ ഫാത്തിമ മോളട വാപ്പ ലോകത്തോടെ യാത്രയാകുമ്പോ ഒന്നും ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല മോളെ ഒരങ്കിയുള്ളത് പോലും പണയത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ വഫാത്തായ ഉപ്പാക്ക് അനന്തര സ്വത്തില്ല മോളെ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മോക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ നിയമമുണ്ട് മോളെ വഫാത്താകുമ്പോ വല്ല സ്വത്തും അവശേഷിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതു ഖജനാവിലേക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തരാൻ വകുപ്പില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ആശയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല മോളെ മോമിനീങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാ റസൂലുള്ള എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഒരു റുപ്പിക വീതം മക്കത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഒരു പെട്ടിയിലിടണോന്ന് നിയമം വെച്ചാൽ എത്ര കോടി ഡോളറായിരിക്കും അവിടെ വരിക പക്ഷേ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോ എന്റെ പേർ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇല്ലൽ മവദ്ദത്തഫിൽ കുർബാ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണേ അത് മാത്രമേ ബാധ്യതയുള്ളൂ ഇനി ആരിമുള്ളല്ലാമയായ വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും 
ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തൊരു തങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്തെത്തൂല അതാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു പിടിച്ചിട്ട് ആ സിംഹാസനത്തിൽ അങ്ങിരുത്തി ചോദിച്ചു എന്താണ് മഴവിയ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോകോളും ഇല്ല ഇത് റസൂറുള്ള മോനാണ് ഇതിന് ഈ റസൂറുള്ള മോൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ താഴെ അല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല അത് പറഞ്ഞു മഴവി അറുതിയുള്ളാഹുവല്ലോ അൽവിതായ നോക്കിയാൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ റഷ്വത്ത് സ്വാദീഫി ബഹരി ഫലായിലി ബനി നബിയിൽ ഹാദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ബഹുമാനം അങ്ങനെയാണ് മാത്രമല്ല പൊന്നുമക്കളുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചിട്ട് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാല ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ ഈ മക്കളുടെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തലയിൽ രോമം മുളച്ചത് അഥവാ റസൂലുള്ള എന്ന ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് കാരണമായി അള്ള നിശ്ചയിച്ച ഹബീബിന്റെ മക്കളാണ് എന്ന പ്രയോഗം നിരവധി ഇമാമിങ്ങൾ നടത്തിയത് ോട് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകളുടെ വിശദീകരിച്ചു കാണാം മോമിനീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അനന്തരമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ജക്കാത്തുണ്ടല്ലോ അതുപോലും എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട അഹുരു ബൈത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ബനു മുതലിബിനും ബനു ഹാഷിമിനും അതാവശ്യമില്ലെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഹബീബ് താൽപര്യങ്ങളെല്ലാം സമുദായത്തിന് വെച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് വരട്ടെ ഈ അധ്യായത്തിന് താൽക്കാലികമായ ഒരു വിരാമം വേണ്ടേ ഫാത്തിമ ലോകത്തോട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം എപ്പോഴും ഉപ്പാന്റെ കൂടെ നിന്ന മോള് ഉപ്പ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെയും ചെല്ലാൻ ആശിക്കുകയാണ് ഇനി ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടമില്ല താല്പര്യമില്ല വാപ്പാന്റെ ജാരത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തെത്തണം അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഒരു ദിവസം വിളിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലഭനായ അലിയബിന് അബി താലിബേ അലിയബിന് അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട അലിയബിന് അബി താലിബേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മൂന്ന് വസൂയത്തുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ വസൂയത്ത് മറ്റൊന്നുമല്ല മടിത്തട്ടിൽ തല വെച്ച് കിടന്നിട്ട് സ്നേഹവത്സലയായി പറയുകയാണ് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ വഫാത്തായാൽ നിങ്ങൾ ഉമാമാ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സഹോദരിയായ ജൈനബിന്റെയും അബുൽ ആസബിൻ റബിയന്റെയും മകളായ ഉമാമെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യണേ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹബീബ് തങ്ങൾ അവർകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾക്ക് ആഫിയത്തും ഇജ്ജത്തും അപ്പോൾ മഹതിയായ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ മക്കളെ എന്നെ പോലെ നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉമാമേ വിവാഹം ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബൂ ജഹലിന്റെ മോളുടെ വിവാഹത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിന്റെ നിയമം വായിക്കാനുള്ള തെളിവാണിത് ഫാത്തിമ ബീവി നിയമത്തിനെതിരായി വന്നതല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥത നടപ്പിലാക്കിയതല്ല പറഞ്ഞു ഉമാമെ വിവാഹം ചെയ്യണേ പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഭർത്താവേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസ മദീനയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തുറന്ന മയ്യത്തുകട്ടിൽ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകല്ലേ 
നാലു ഭാഗവും മറച്ച മയ്യത്ത് കെട്ടിലല്ലാതെ എന്റെ ജനാജ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഈ സംഭവം പറയുന്ന മറ്റൊരു രംഗ മിമാമിങ്ങൾ നിവേദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഫാത്തിമാർ അറിയുന്നു എന്നിരുന്ന് കരയിലെയാണ് കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ മരിച്ച നാളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗോർത്ത് കരയുകയാണ് അതെന്തിനാണ് ഫാത്തിമ കരയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പൺ മയ്യത്ത് കെട്ടിലാണ് ആ ഓപ്പൺ മയ്യത്ത് കെട്ടിലിൽ ശരീരം ജനാദ എടുത്തു വെച്ചാൽ ശരീരം മറച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിലും ജനാദ പൊതിയുന്നത് മയ്യത്ത് കഫൻ പുടവ് ടൈറ്റാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവും നീളവും അന്യ പുരുഷന്മാര് കണ്ടുപോകുമല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ പച്ചയായ ശരീരം തുറന്നിട്ട് തെരുവിലിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ മോളെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട നേതാവ് ഫാത്തിമ ബീവി ജനാദ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം ടൈറ്റാകുന്നതിനാൽ അതിന്റെ നീളവും വണ്ണവും അന്യ പുരുഷന്മാര് കണ്ടുപോകുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നാലു വശവും മറച്ച മയ്യത്തു കെട്ടിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹതിയുടെ പിൻഗാമിയാണോ ബോഡി ഷേപ്പ് പറുതയും ഇട്ട് അർദ്ധനഗ്നയോ പൂർണ്ണനഗ്നയോ ആയി ഉടുത്ത വസ്ത്രം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന വായിക്കുന്നത് ധരിച്ച് നിനക്കിറങ്ങാൻ മനസ്സ് വരുന്നുണ്ടോ മോളെ ഫാത്തിമ ബീവി അലി അറിയാഹുവനോട് പറയാണ് എന്റെ ജനാജ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മയ്യത്തു കട്ടിലിൽ വെക്കുമ്പോഴും നാലു ഭാഗം മറച്ച മയ്യത്തു കട്ടിലല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാലും മയ്യത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും പുരുഷന്മാരാണ് അവിടുന്ന് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഒരു സാഹിത്യകാര മരിച്ചപ്പ സർവരാജ്യ സ്ത്രീകളും മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ അടുക്കലൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടെ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് ചാടിപ്പോയി അത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിയമം മാറ്റി എഴുതാൻ ചില പരിഷ്കൃത സംഘങ്ങൾ നടത്തിയതാണ് അത് പരസ്യമായി ഇസ്ലാമിനെ പൊളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ സ്ത്രീ ജനങ്ങളാണ് അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്കതിനെതിരെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അതിനൊരു പാരമ്പര്യം എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഇമാമത്തിൽ കുറെ പെണ്ണുങ്ങള് പരസ്യമായി പോയി ജനത നിഷ്കരിക്കുന്നു മരിച്ചു പോയ അവർ ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവര് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടും അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല അള്ളാഹു മിനിയങ്ങൾക്കും മിനാത്തുകൾക്കും മുഴുവനും മുഹറവിയായ പദവി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മയ്യത്ത് നിഷ്കരിച്ചിട്ട് അതാ പാളയത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് അതിന് മാതൃകയില്ല ചുരുക്കി പറയാം സഹോദരങ്ങളെ ഫാത്തിമ ബീബി റതിയല്ലാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ജനാദ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാലു പാടും അടച്ച മയ്യത്ത് കട്ടിലാണെങ്കിലും അത് കബറിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോ എടുത്തിട്ട് കിടത്തുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് അപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ ബോഡി ഷേപ്പ് കണ്ടുപോകും വിരൂപയായ പെണ്ണല്ല ലോക സുന്ദരിയായ മഹതിയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ മരിച്ചാൽ രാത്രിയല്ലാതെ എന്റെ ജനാദ എടുക്കല്ലേ അലിയറിയാഹു എന്നിവനോട് തലേതു ചെയ്ത വസൂയത്ത് മൂന്നും ഇതാണ് പെങ്ങളെ ഈ വസൂയത്ത് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മഹതിയായ ഫാത്തിമ സഹറ ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ജമാദുൽ അഹർ പതിമൂന്ന് ഹിജറയുടെ പതിനൊന്നാം വർഷം മഹതിയായ ഫാത്തിമ റതിയല്ലാഹു എന്ന ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ മദീനത്ത് സഹാബത്ത് മുഴുവനും ഒരുമിച്ചുകൂടി വഫാത്തായതിന്റെ മുറി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല പൊന്നുമോള് കൂടി യാത്രയായോ അലി റതിയല്ലാഹു എന്ന വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നു 
മരണപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ജനാദയുടെ ഘടന പോലും പൊതിഞ്ഞ തുണിയുടെ പുറത്തുകൂടി കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആശയുള്ള പെങ്ങന്മാരന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നാളെ മുതൽ ഇസ്ലാമികമായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുന്നു സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രാർത്ഥന നൽകാൻ എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി വൈകിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് വരട്ടെ ഫാത്തിമത്തുള്ളാഹുവന്നയുടെ ജനാസ കിടക്കുമ്പോ ഹസനൈനി അടുത്തു പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് കരയുന്ന അലിയബിനെ കണ്ട് മദീന നിവാസികൾ മുഴുവനും പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അതുപോലെ എത്രയോ സഹാബാക്കളും വിമാനീയങ്ങളും എല്ലാം കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ജനാജ അടക്കാൻ കുഴിച്ച കബറിന്റെ ചാരത്തു ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അബൂദർ ഇഫാരി വിളിക്കുകയാണ് ഓ കബറേ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പോണതാരാണെന്നറിയുമോ റസൂലുള്ള മോളാണ് ഹസനൈനിയുടെ മുമ്മയാണ് അലിബിൻ അബി താലിബിന്റെ ഭാര്യയാണ് അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്ക് പെരുമാറണം കബറേ മാത്രമല്ല കഫൻ മുടവെടുത്തു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് കുളിച്ച് റെഡിയായി കിടന്നു എന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് തൽക്കാലം അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാനുള്ള നേരമില്ല യാത്രയുടെ സമയമായെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞ മഹാന്മാരാണ് മഹതികളാണ് ആ ജനാദ കൊണ്ടുപോകാൻ നേരമാണ് അബൂദർ വിഫാരി വിളിക്കുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ പോണത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ കബറേ അപ്പോഴാണ് കബറിൽ നിന്നൊരു മറുപടി കേൾക്കുന്നു ഓ അബൂദർ ആകാശത്തിനു കീഴെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യവാനെന്ന് നബിതങ്ങൾ വിളിച്ച അബൂദർ ഉൽഫാരി മഹാനവറുകൾ ഉൽഫാർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച മഹാൻ ആ മഹാനോട് കബറിൽ നിന്ന് മറുപടി പോലെ അശരീര വരികയാണ് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന ആള് നല്ല നിലക്കാണോ വരുന്നത് ഞാൻ മര്യാദക്ക് ആദരിക്കും അല്ലാതെ വന്നാൽ ഇവിടെ പരിഗണനയില്ല സ്വഹാപത്ത് കരഞ്ഞു പോയി പൊന്നു പെങ്ങളെ പദവികളുടെ ഉന്നതി മുഴുവനും കൈവരിച്ച സെഹ്റാ ഇന്റെ ജനാദ കൊണ്ടു പോകുന്ന കബറ് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും താക്കീത് നൽകാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്റെയും നിന്റെയും ജനാദ വെക്കാനുള്ള കബറ് സംസാരിച്ചാൽ അത് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് പൊന്നു പെങ്ങളെ നമ്മുടെ മാതൃകയാകട്ടെ ആയുഷത്തു തുഹുറ നമ്മുടെ ജീവിത മാതൃകയാകട്ടെ അവരുടെ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ച് അവര് പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ ഒരുപാട് തവണ കാണാനും നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പ ചാരത്തും നണയാനും ഞങ്ങളുടെ ഈ അവതരണവും സദസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങള് കൈയൊഴിയല്ലേ ഇസ്ലാമിക സാഹിത്യ രംഗത്ത് വ്യക്തമായ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി പ്രസാദന രംഗത്ത് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പുതിയ ചുവടുകളുമായി ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവും ചരിത്ര സ്മൃതിയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മക്കയിലേക്ക് ബദർ ഉംറ ഗ്രൂപ്പ് ബിസിനസ് രംഗത്ത് കാലിക കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻ കോഴിക്കോട് നാല് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ബദർ പബ്ലിക്കേഷൻ
ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വിലാസം ഡബ്ല്യൂ 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 ബദർ ത്രീ വൺ ത്രീ ഡോട്ട് കോം